Px polinomuna ax artı b diyelim. Şimdi Px'i alıp tekrar pdx yerine yazacak olursak buradaki a ile ax artı b'yi çarpmış oluyoruz. Daha sonra artı b var. Sonra tekrar polinom eklendiğinden dolayı buraya yine ax artı b'yi ekleyeceğiz. Şimdi bunu çarptığımız zaman x'in katsayısı burada a kare oluyor. Burada da a var. A kare artı a dediğimiz ifade demek ki 12 olmak zorunda. Burada işlemlerde çarpanlara ayırma uygularsak a çarpı a artı 1 eşittir. Ardışık iki sayının çarpımı olduğu için 3 çarpı 4 diyebiliriz. Yani a değerini buna göre 3 bulduk. Parantezi açmaya devam edelim. A ile B'yi çarptık. A, B oldu. Burada B var. Bir de burada B var. 2, B oldu. A yerine 3'ü yazarsak 3 tane B, 2 tane B daha, 5 tane B'den bu sefer de 35'e eşitleri sabit sayı olduğu için B değeri buna göre 7 olur. Demek ki Px polinomumuz buna göre 3x artı 7'dir. P 2x bölü 3 artı 1 nedir diye sormuş x gördüğümüz yere bu ifadeyi yazacak olursak 3 parantezinde 2x bölü 3 artı 1 artı 7 deriz. Burada çarptığımız zaman 3'ler sadeleşir. Sadece 2x olur. 3 kere 1 3. 7 de burada 10 olacaktır. Sonuç 2x artı 10'dur. Doğru cevap D'dir.